स्वागत संगे सैयद आल जबर आहमेद अपन विभिन्न प्रश्न उत्तर देर नियमित आयोजन ज्ञान जिज्ञासा अपन से जीवन घनी प्रश्न उत्तर देर स्टूडियो आमंत्रित विशिष्ट आलम दिन अध्यक्ष मौलाना अनोर हुसैन मोल्ला हाफिजाला स्वागत विजय मास चलते डिसेम्बर मास चलते इसलम दृष्टि विजय स्वाधीनता देश प्रेम क्या मूल्यायन कर इसलम दृष्टि देखे धन्यवाद अलहमदुल्लासलम रसुल्लाजमाइनबाद अपनी अत्यंत प्रासंगिक एक विषय एने जेहेतु एन डिसेम्बर मास चलते इटे विजय मास नय मास एक ना युद्ध कर सशस्त्र संग्राम छो एक प्रतिष्ठित बाहन बिुदे तपर हमें स्वाधीनता अर्जित होने अनेक जीवन गए रक्त झरे से अनेक प्राणे बनीमय पे अनेक माँ बोन इज्जत गए सम्पद नष्ट हो तो আমরা শুরুতেই মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা বিভিন্নভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন জীবন দিয়েছেন যারা পঙ্গ হয়েছেন সম্পদ হারিয়েছেন যারা আপনজন হারিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের সকলের জন্য আল্লাহ তালার দরবারে দোয়া করে আমরা কথা শুরু করতে চাই আসলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের জানাতে হবে যারা শহীদ হয়েছেন এবং অনেকে ছিলেন এই গত পঁয়তাল্লিশ বছরে হয়তো পঙ্গুত্ববরণ করেছিলেন অনেক দিন কষ্ট করে আবার হয়তো স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন আবার অনেক মুক্তিযোদ্ধা পঙ্গ অবস্থায় এখন আছেন তো ইসলামের বিষয়গুলোকে আসলে কিভাবে বিবেচনা করেছে ইসলামের মূল কনসেপ্ট যেটা সেটা হলো মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন আল্লাহ রবুল আলমের প্রত্যেকটা মানুষকে স্বাধীনভাবেই পৃথিবীতে জন্ম পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ করে দেন পৃথিবীতে পাঠান হজরত উমর রদি আল্লাহ তাল আনহু আমরুল আস রদি আল্লাহ তাল আনহু যিনি মিশরের গভর্নর ছিলেন তার একটা তার এক ছেলের সাথে ওই তার সমবয়সে একটা ছেলের একটা প্রতিযোগিতায় আমরুল আসের ছেলে হেরে গিয়েছিল পরবর্তীতে সে তাকে প্রহার করেছিল সেই ছেলে এসে আমরুল আসের কাছে জ মানে বিচার দিয়েছিলেন বিচার দিয়েছিল যে আমাকে এই করেছে উনি কিন্তু বিচারটা ঠিক মতো করেন না মনে করেছেন যে বাচ্চাদের ব্যাপারে এগুলোতে বড়রা নাক গোলানো উচিত নয় এটা হয়তো বাড়াবাড়ি মনে হবে অথবা ব্যাপারটা উনি তেমন গুরুত্ব দেননি ছেলের মনে অনেক অনেক কষ্ট হলো যে গভর্নরের ছেলে হওয়ার কারণে আমাকে অন্যায়ভাবে মারল বিচার দিলাম বিচারটা করেনি তো সে শুনল যে হজের মৌসুমে মদিনায় হজরত ওমর আসে এবং মিনাতে এই মিনায় যে দু তিন দিন থাকতে হয় সে সময় সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ দেয় সেও হজে চলে এসেছে এসে মিনাতে লাইনে দাঁড়িয়েছে এবং এক পর্যায়ে ওমর রাজি আল্লাহ তালন সাক্ষাৎ পেয়েছে জিজ্ঞেস করলো কী ঘটনা উনি পুরো বিস্তারিত ঘটনা বললেন বলার পরে হজরত ওমর তার হাতের চাবুকটা ওই ছেলের হাতে ধরিয়ে দিলেন এভাবে ছুঁড়ে মারলেন খোজ ইয়া গোলাম এদ্রিব ইবন আল আক্রমিন ওই ছেলে যখন তাকে মারছিল তখন সে বলছিল যে তুমি আমাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দাও অথচ ও আনা ইবন আক্রমিন আমি সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান নাও তুমি তোমার সম্ভ্রান্ত লোকের মানে সন্তান যে তাকে তুমি যেভাবে তোমাকে মেরেছিল সেভাবেই তুমি তাকে মারো আমার ইবন আসের সামনে ডেকে এনে বলা হয়েছিল তখন তিনি একটা উক্তি করেছিলেন আমি এই প্রসঙ্গটা আনলাম এই কারণে আমার ইবন আসকে লক্ষ্য করে হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনু যিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন ধুলার তখতে বসে তো সেই উমর যিনি অর্ধ পৃথিবীর শাসক ছিলেন কিন্তু তার প্রাসাদ ছিল খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খুশি সাদা মাটা ছিল কিন্তু শাসন ছিল অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ তিনি বললেন আমরুল আসকে আমরুল আস মাতা ইস্তাবাদুম আহরা তোমরা মানুষকে কি করে গোলাম বানাতে চাও দাস বানাতে চাও অথচ মানুষ তো স্বাধীনভাবেই প্রত্যেকের মা তাকে জন্ম দিয়েছে তো ইসলাম স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছে স্বাধীনতাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচবে স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করবে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এটা ইসলামের মৌলিক কনসেপ্ট কিন্তু বাস্তবতা হলো যারা মানে শক্তিধর যাদের ক্ষমতা আছে অস্ত্র আছে জনবল আছে তারা বিভিন্ন সময় অন্য দুর্বল জনগোষ্ঠীকে পরাভূত করে রাখে 
শৃঙ্খলিত করে রাখে এটা ইসলামী কনসেপ্টের সাথে মানানসই নয় ইসলাম স্বাধীনতার কথা বলে ইসলাম প্রত্যেকটা মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে শেখায় রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এমন কি শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতা বা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা শুধু আপনার যদি বলি প্রশাসনিক স্বাধীনতা এটা নয় সকল দিক থেকে সে স্বাধীনতা ভোগ করবে তার চিন্তার দিক থেকে মতামতের দিক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক থেকে বাক স্বাধীনতা এই সব কিছু দিক থেকে এই স্বাধীনতাকে ইসলাম মূল্যায়ন করে তা আমরা এই বঙ্গের লোকেরা বার বার পরাধীন হয়েছি এখানে মানে লুটেরারা হিংস্ররা এসে বর্গিরা এসেছে ডাচরা এসেছে আমাদের এখানে ওই দেখা যায় তাতার ইয়া আপনার পারসিকরা এসেছে এবং সর্বশেষ সর্বশেষ এসেছিল ইংরেজ বেনিয়ারা যারা একশো নব্বই বছর আমাদেরকে গোলামের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল তো সেইখান থেকে আমাদের এই জনগণ কিন্তু সংগ্রাম করে আন্দোলন করে স্বাধীনতা এনেছে আমরা বিজয় নিয়ে কথা বলছিলাম একটা ফোন কল আসছে আসসালামু আলাইকুম বুঝতে শোষণে একেবারে তসনস করে রেখেছিল আমাদের এই বঙ্গ মানে আমাদের এই ভারত ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষ করে এই বঙ্গ কিন্তু মানে একেবারে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ছিল পুকুর বরা মাছ গোয়াল বরা মানে গরু এরকম নরকপুর যান হ্যাঁ হ্যাঁ এত সম্পদে এত সম্পদে ভরপুর ছিল এটা ছিল পৃথিবীর শিল্প উন্নত দেশ যখন পশ্চিম ইউরোপ ইউরোপের লোকেরা যখন শিল্পের নাম গন্ধ জানে না তখন এই বেঙ্গল শিল্পে সমৃদ্ধ সেই সময়ের ইউরোপের রানীরা রাজকুমারীরা এই ঢাকার মসলিন পরার জন্য হা করে বসে থাকত এত কদর ছিল তো এই সম্পদশালী এক হলো জমি উর্বর দ্বিতীয় হলো প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর মানুষগুলো ছিল সহজ সরল তো এই জন্যেই কিন্তু বারবার এ সমস্ত লুটেরারা এসেছে লোভ ছিল হ্যাঁ লোভ ছিল তো এই ব্রিটিশ বেনিয়ারা যখন আসলো প্রায় একশো নব্বই বছর আমাদেরকে শাসনের শোষণে যখন সব দিক থেকে নিয়ে গেল আমাদেরকে তখনই কিন্তু মানে স্বাধীনতার যে দামা মাস এটা বেজেছিল আমাদের দেশের আমরা আরেকটি কল নিয়ে নিই পরে কথা শুনছি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা জি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্ন আমাদের সঙ্গে থাকুন ইনশাল্লাহ আমরা জবাব দেব আচ্ছা যে আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা ইনশাল্লাহ জবাব দেব বিজয় দিবস বলছিলাম যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কিন্তু এদেশের পুরো ভারতবর্ষের লোকেরাই করেছে কিন্তু শীর্ষস্থানে ছিল নেতৃত্বের আসনে ছিল আমাদের এই বাংলার লোকেরা এবং আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে মুসলিম নেতারা তো এই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন তখন কিন্তু আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ বিরোধী যে বিদ্রোহের তার যে কবিতাগুলো এগুলো কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তোরা দেশ ছাড়বে কি না বল না হয় কিলের চোটে হার করিব জল কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট লাঠিমার বাংলে তারা যত সব বন্দিশালা আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা এরকম উদ্দাম যে কবিতাগুলো এগুলো লিখে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু উনি কিন্তু বলেছেন যে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্রতিষ্ঠ নজরুল স্বীকৃতি দিয়েছেন ভারতের জাতীয় কবিও বলেছেন স্বাধীনতার ঘোষক তাকে বলে হ্যাঁ অনেকাংশে কথাটা সঠিক তো এরকম অনেকেই আমাদের আবুল কালাম আজাদ শওকত আলী হ্যাঁ মাওলানা শওকত আলী মাওলানা মোহাম্মদ আলী ওনারা নেতৃত্বের আসনে ছিলেন অনেক রক্তের পরে কিন্তু ওই উনিশশো সাতচল্লিশ সনে এদের স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীন হলেও স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ কিন্তু আমরা ভোগ করতে পারিনি আমাদের এই অংশ পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান ভাষাগত দিক থেকে ভিন্ন ছিল সংস্কৃতির দিক থেকে ভিন্ন ছিল আশা ছিল ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরে আমরা নিজেদের ভাই ভাই মুসলিম যারা আছে তারা বোধ একজন আরেকজনের অধিকারটা দেখব কিন্তু সেটাও দেখা হয়নি প্রায় তেইশ বছরের ব্যবধানে প্রথমে বাসার উপরে আঘাত হানা হলো তারপর একে করে অর্থনৈতিক ভাবে কোণ্ঠাসা করে রাখা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শিক্ষা চাকরি বাকরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল এবঙ্গের লোকেরা ছিল নির্যাতিত বা বঞ্চিত 
তখনই কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আবার নতুন করে দানা বেঁধে ছিল এবং সেটা উনিশশো একাত্তর সনে যখন পুরো রমরম অবস্থা নির্বাচনী বিজয়ী হওয়ার পরেও যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো না বরং সামরিকভাবে ক্র্যাকডাউন করা হলো তখনই আমাদের দেশের এই ছাত্র শিক্ষক কামার কুমর তাঁতি জেলে হ্যাঁ আপমর জনসাধারণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষই সকল শ্রেণীর মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এদের স্বাধীন হয়েছে আমরা স্বাধীন মানচিত্র পেয়েছি স্বাধীন পতাকা পেয়েছি আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আমরা পেয়েছি কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও দুঃখ থেকে যায় সেটা হলো ভৌগোলিক স্বাধীনতা এবং পতাকার স্বাধীনতা হয়তো আমাদের হয়েছে আমাদের হয়তো মানচিত্রের স্বাধীনতা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার যে সুফল প্রত্যেকটা মানুষ শুরুতে যে কথাটা বলেছিলাম স্বাধীনভাবে সে বাস করবে স্বাধীনভাবে তার মত প্রকাশ করবে স্বাধীনভাবে সে চিন্তা করবে সে তার আয় রোজগার স্বাধীনভাবে করবে কোনো দুর্নীতি থাকবে না শোষণ থাকবে না নির্যাতন থাকবে না চাঁদাবাজি থাকবে না লুটেরা থাকবে না দুর্নীতিবাস থাকবে না জঙ্গিবাদ থাকবে না এগুলো সব কিছুকে মানে একেবারেই পরিশীলিত করে পরিমার্জিত করে সুন্দর শান্তিময় একটা পরিবেশ যেখানে হবে সেই রাষ্ট্রের জনগণই প্রকৃত স্বাধীনতার সুফল পায় আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধারা যারা রক্ত দিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন নিয়ে দিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এখনও আমাদের অর্জিত হয়নি এখনও কিছুটা পথ বাকি আছে বিজয়ের এই দিন আমরা আশা করব প্রত্যেকেই সেই স্বপ্ন অর্জনের জন্যে আমরা চেষ্টা করে যাব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম কে বলছিলেন ভাইয়া প্রশ্ন করেছিলেন যে স্বামী তার মৃত মৃত স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে কিনা এবং মৃত স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে কিনা জি পারবে তবে আমাদের দেশে ওলামাই কারামগঞ্জ একটা বিষয়ে একটু সতর্কতা অবলম্বন করেন সেটা হলো ইমোশনের দিকটা বিবেচনা করে আরেকটা হলো যে স্বামী এবং স্ত্রী যখন একজন যে কোনো একজন যখন মারা যায় সেটা স্বামীর ক্ষেত্রে এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুজনের ক্ষেত্রেই কিন্তু যখন মারা যায় তখন ধরে নেওয়া হয় যেহেতু উনি মারা গেছেন অন্য বেগানা পুরুষের সমতুল্য অথবা বেগানা স্ত্রীর সমতুল্য তো এই জন্যে বলা হয় যে না তার মুখ দেখা উচিত হবে না সে তখন বেগানা হয়ে গেছে কিন্তু মানে শরীয়তের অধিকাংশ অধিকাংশ ওলামাই কারামদের যেটা মত সেটা হলো যে যদি প্রয়োজন হয় স্বামী যদি মনে করেন যে স্ত্রীকে দেখবেন এমনকি নিজ হাতে গোসলও দিতে চান সেটাও দিতে পারবেন শরীয়তে কোনো বাধা নেই তো ওলামাই কারামকে অ্যাভয়েড করতে বলেছেন ইমোশনের কারণে চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর যার সাথে ঘর করেছে তাকে যখন সে গোসল দিতে যাবে তখন তার মানে মানে হ্যাঁ একটু ইমোশনাল হয়ে পড়তে পারে তার আবেগটা হয়তো সে ধরে রাখতে মানে তার জন্য কষ্ট হতে পারে এই জন্য বিষয়গুলো অ্যাভয়েড করতে বলেছেন এক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো বাধা নেই গ্রামগঞ্জে দেখা যায় যে অনেক মহিলারা তার মানে স্বামী যদি মারা যায় স্ত্রী মারা যায় দেখতে দেন কঠোরভাবে নিষেধ করে এটা একেবারে একটা কুসংস্কার আমরা বলতে এটা ওই সেন্স থেকে যে এসে তো এখন বেগানা হয়ে গেছে আর এটা আসছে আমাদের দেশের সংস্কৃতিগুলো বেশিরভাগই এসেছে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে মানে মানে আমাদের যে জনগোষ্ঠী ছিল তাদের পার্শ্ববর্তী বৃহৎ জনগোষ্ঠী ছিল হিন্দু সংস্কৃতির ধারক হিন্দু সংস্কৃতি কিন্তু স্বামী মারা যাওয়ার সাথে সাথে মহিলার উপরে তার হাতের সমস্ত সব কিছু খুলে ফেলতে হয় সেকেন্ডের মধ্যেই তার অবস্থা অন্যরকম করে ফেলা হয় তাকে সাদা পোশাক পরানো হয় মানে তো ওই জিনিসগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছুটা এখানে হয়তো এসেছে আর আরেকটা ছিল যে ওই যে মানে ইমোশন যে ইমোশনটা স্বামীর ক্ষেত্রে হতে পারে সে ইমোশনটা তো স্ত্রীর ক্ষেত্রেও হতে পারে এই জন্য একটু দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলে এটা শরীয়তের কোনো বাধ্যবাধকতা না ইসলামীরা যায় এটা অনুমোদিত 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 অর্থ এনে যে করতেই হবে মহিলা যদি এরকম মহিলা থাকে যারা গোসল দিবেন এমন এমন একজন স্ত্রী যা মানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে নৌকা দিয়ে কোথাও এমন একটা নির্জন জায়গায় গেল যে তার মানে গোসল দেওয়ার মতো কোনো মহিলা পাওয়া যাচ্ছে না অথবা স্বামীকে গোসল দেওয়ার মতো কোনো পুরুষ লোক পাওয়া যাচ্ছে না এরকম যদি হয় অথবা তিনি নিজেই চেয়েছেন যে তিনি যেন গোসল দেন তো এই ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই শরীরতে এটাকে নিষেধ করেনি কিন্তু এটা উৎসাহিত করা বা এটাকে মানে করতেই হবে এই বাধ্যবাধকতাও নেই আচ্ছা আমাদের খায়রুল ভাই প্রশ্ন করেছিলেন গুলশান থেকে যে মানে তার জন্ম দিবস কিংবা মৃত্যু দিবসকে যদি ইসলামী শরীয়তের একটা বেস ধরতে হয় তাহলে ইসলামী শরীয়তটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে আগের গুলো যদি আদম আলাহ সাল্লাম থেকে বাদও যদি দেয় আমাদের রাসুল সাল্লাম থেকে যদি শুরু করি তাহলে এক নম্বরে 
ও মফাত দিবস ধরতে বেকার রাসুল সাল্লামের দুই নম্বর হজরত আউ বকর দিল্লাতনু সাহাবাই কারাম খোলা ভাইয়ার আশি দিন এইভাবে আস্তে 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 দেখা যাবে আব্দুল কাদির জিনের রহমত আল্লাহ পর্যন্ত আস্তে আস্তে হয়তো দেখা যাবে কয়েক মানে হাজার বা কয়েক লক্ষ সিরিয়াল পড়ে যাবে সুতরাং ইসলামের ফ্রেমে এটাকে কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলানোটা ঠিক হবে না কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে এই দিবসকে কেন্দ্র করে একটা ছুটি আছে এটা ধর্মীয় কারণে না এটা ছিল প্রশাসনিক কারণে আমাদের দেশে ডিসেম্বর বন্ধ হ্যাঁ তো আমাদের দেশে কতগুলো ছুটি আছে যে ছুটিগুলো মুসলমানদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে কিন্তু এগুলো কোনো আসলে ইসলামে এগুলোর গুরুত্বটা অত নয় যেমন আখেরি চাহার সম্বা রাসুল সাল্লামের ইন্তেকালের শেষ এক মুহূর্তে একটু সুস্থ যিনি বোধ করে যে দিন বোধ করেছিলেন সেইটা একটা ছুটির দিন এটা কেন হয়েছিল কেন হয়েছিল যে ব্রিটিশরা যখন এই দেশ শাসন করে তখন তো প্রশাসনে মূলত ছিল মানে ইয়ারা ব্রিটিশরা ইংরেজরা আর এই উপমহাদেশের যারা ছিল সিনিয়র তারা মোটামুটি হিন্দুরেই ছিল ব্রিটিশ যারা লর্ড সাহেব যারা ছিলেন লাট সাহেব যারা ছিলেন তাদের খুব কাছাকাছি লেভেলের অফিসাররা ছিল হিন্দুরা আর মুসলমানরা প্রথম থেকেই ব্রিটিশদেরকে অ্যাভয়েড করেছে এবং তাদের শিক্ষা তাদের প্রশাসনে যাওয়াটাকে তারা মানে যৌক্তিক মনে করেন অনেক ক্ষেত্রে না যায় বলেছেন তারপরেও কিছু কিছু লোক ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করেছে তারা বিভিন্ন পর্যায়ে তারা দায়িত্ব পালন করেছে তো হিন্দুদের কিন্তু বারো মাসে তেরো পার্বণ অনেকগুলো ধর্মীয় ছুটি আছে তারা সেই ছুটিগুলো ভোগ করে মুসলমানরা কোনো ছুটি পায় না তখন মুসলিম যারা কর্তা ছিলেন মুসলিম অফিসার যারা ছিলেন তারা সরকারের সাথে আলোচনা করেছেন যে আমাদেরও তো ধর্ম আছে আমাদেরও তো কিছু ধর্মীয় ছুটি দিতে পারো আচ্ছা তখন ঠিক আছে তাহলে তোমরাও তো একটা তালিকা বের করো তো ব্রিটিশ সরকারের অধীনে যে সমস্ত মুসলমানরা চাকরি করেছে তারা নিশ্চয়ই খুব বড় আলেম ছিলেন না তারা খুঁজে টুজে বের করেছেন কি কারবালার হ্যাঁ আর এশিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন ওই কারবালার কারবালা কিন্তু মানে দশই মহরম কিন্তু আশুরা মুসা আলাম বা আদম আলাহ সাল্লামের কেন্দ্র করে কিন্তু ভারতবর্ষে চালু হয়নি চালু হয়েছে কিন্তু কারবালাকে কেন্দ্র করে এই জন্যই বড় বড় প্রফেসররা যখন আশুরার দিন আলোচনা করতে যায় আশুরা খুব বিয়োগান্ত দিন এটি দিয়েই শুরু হয় ইমাম হোসেন শহীদ হয়েছে আর কি করেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লামের জন্ম দিবস আর কি করেছেন যে ওই বড় ফির হত আব্দুল কাদের জেলার হতে ওফার দিবস আর কি করেন রাসুল রাসুল একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এইভাবে মিলে এটি লাই তারাও একটা ছুটির তালিকা বের করে দিয়েছে এগুলো আমাদের ইসলামী দিবস তো যেহেতু আমাদের দেশে আব্দুল কাদের জিয়ানি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের অনুসারীদের একটা বিরাট অংশ ছিল তরিকাপন্থী কাদেরিয়া তরিকার একটা বিরাট সংখ্যক লোক ছিল তখন সুফিবাদী হ্যাঁ সুফিবাদী তার কারণে তো সেই সুবাদে তারা এটাকে ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে এমন কি যে আমাদের দেশে আখ মানে যেটাকে আমরা বলি ওই বিদায় জুমা আখেরি জুমা হুম জুমাতুল বিদায় যেটাকে বলা হয় তো ব্রিটিশ সরকারের কিন্তু রোববার ছিল সরকারি ছুটির দিন তো শুক্রবারটা অন্তত সারা বছর সারা বছর যদি শুক্রবার ছুটি না পেল রমজানের শেষ জুমাটা অন্তত আমাদেরকে ছুটি দেন তো সেই চিন্তা থেকে বলছে এই টোতালির মধ্যে ঢুকিয়ে দাও কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার হয়ে গেছে আজকে প্রায় ত্রিশ বছর এখনো ছুটির তালিকায় আখেরি মানে ওই যে বিদায় জুমাতুল বিদায় লেখা হয় জুমা কিন্তু বা বাউন্ন জুমা এমনি সরকারি ছুটি আচ্ছা এই যে আখেরি চার সোমবার লেখা হয় এটা কিন্তু ছুটির তালিকার কারণে এদের পালন করা হয় এটা ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুব বড় বিষয় এরকম নয় ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে কারো যদি মৃত্যু দিবসকে ছুটির তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ইসলামের ক্যাটাগরিতে তাহলে হজরত আউব করকে বাদ দিয়ে তো আব্দুল কাদের জিনের মতো আসা আসা উচিত নয় হজরত অমর রোজ তাহলে বাদ দিয়ে তো আসা উচিত নয় হজরত আলীকে বাদ দিয়ে আসা উচিত নয় ইমাম হাসান হুসাইন বা আশারাই মোবাসারা সাহাবাই কেরামদের মধ্যে যারা জলিল কদর সাহাবি ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম এদেরকে বাদ দিয়ে তো আসা উচিত নয় এটা ছিল আমাদের ভারতীয় মধ্যে প্রশাসনিক একটা সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তটা নিয়েছে তদানীন্তন ভারত সরকারের অধীনে যে সমস্ত মুসলমানরা চাকরি করতো তাদের মাধ্যমে তালিকা তৈরি করা এটা কিন্তু এইটা পরবর্তী যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়ে আসছে এটা একটা গুরুত্ব পেয়ে গেছে এই দিবস পালনের ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো নির্দেশনা নিয়ে আসে অবশ্যই নয় থাকার তো কথাই নয় কারণ বড় আব্দুল কাদের জিল্লা রহমতুল্লাহ ইসলামের যে মূল বিধান নাজিল হয়েছে তারও তো কয়েকশো বছর পরে ওনার এই ঘটনা তো ইসলামে তো এটা বিধান থাকার প্রশ্নই আসে না তবে যেহেতু উনি একজন বুজুর্গ মানুষ ছিলেন উনি আল্লাহর একজন বিরাট বড় মানে খাদেম বান্দা ছিলেন বড় আলেম ছিলেন উনি তো সুতরাং তাকে সম্মান দেওয়া তাকে মর্যাদা দেয় এটি ইসলামের যে কোনো মর্যাদাবান লোকের মর্যাদা দেওয়া যে কোনো মর্যাদাবান লোকের মর্যাদা দেওয়া এটা ইসলাম শিখিয়েছে কিন্তু এরকম যদি প্রত্যেকটা মর্যাদাবান ব্যক্তির দিনে ছুটি পালন করতে হয় তাহলে তো সারা বছরই ছুটি দিয়েও আমরা দিন শেষ করতে পাঁচটি দিনে শেষ হবে শেষ হবে না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় একটা বিরত নেয়ার বিরতির পর আমরা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাস
প্রিয়তির বর্ণ আগে কথা বলেছিলেন আমাদের কিছু প্রশ্ন এসেছে জি যে খুলনা থেকে আবু তাহের ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে মহিলাদের নামাজে জানাজা অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা মানে মহিলারা নামাজ জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা হ্যাঁ যদি আমাদের সমাজে এটি প্রচলিত না না প্রচলিত অনেক কিছুই আমাদের সমাজে আছে যেটা ইসলাম অনুমোদন করেছে কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত নয় মহিলারা জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে আমরা যখন হজে যাই উমরাতে যাই প্রতি ওয়াক্তেই প্রায় ফজর মানে ফরজ নামাজের পরে জানাজার ঘোষণা দেওয়া হয় সেখানে কিন্তু মহিলারাও থাকে পুরুষরাও থাকে এটা একটা ইসলামের বৈধ বিষয় বা ইতিহাসের দিক থেকে জানাও যায় আমাদের সমাজ এটি প্রচলিত নয় কেন আসলে আপনি আলিম হিসাবে কি এটা দুটো কারণ একটা কারণ হলো যে আমাদের দেশের সাধারণত আমাদের দেশের সাধারণ মানুষগুলো ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফাল ছিলেন না কারণ দীর্ঘ দিন মানে এটা ইসলামের থেকে আমরা দূরে থেকেছি বা অনেক পরে ইসলামে আমাদের সমাজে এসেছে ব্রিটিশরা শাসন করেছে অন্যরা শাসন করেছে এমন কি যখন মুসলিম শাসন ছিল তখন ইসলামের মূল স্পিরিটটা কিন্তু ছিল না সেখানে শিয়াইজম ছিল মূলত তো ফলে একটা বিষয় যে সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের জ্ঞান পর্যাপ্ত ছিল না দ্বিতীয় হলো আলেমোলামা যারা ছিলেন সেই সংখ্যাটাও খুব বেশি ছিল না অল্প কিছু আলে মোলামা ছিলেন খুব ভালো পড়াশোনা জানা আর বাকিরা সামান্য মুন্সি মৌলবি এই টাইপের নামাজ কালাম দোয়া দরুদ এতটুকু শেখাতেন কিন্তু ইসলামের এত গভীরে যাওয়ার মানে যাওয়ার মতো জ্ঞান তাদের ছিল না তারা জেনেছেন যে পর্দা করা ফর মহিলাদের ঘরে বাইরে যাওয়া যাবে না তো মহিলার ঘরে বাইরে যায় এমনকি ফজর মানে ফরজ নামাজ পড়ার জন্য মহিলাদেরকে মসজিদে যেহেতু আমাদের সমাজে দেয়া হয়নি এখনও দেয়া হচ্ছে না অনেক জায়গায় অথচ আল্লাহ রাসুল সেটা করেছেন আল্লাহ রাসুলের সাথে সাহাবাই কামদের বোনরা তাদের মেয়েরা তাদের স্ত্রীরা পড়েছেন এখনও বাইতুল্লাতে মসজিদে নববিতে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত নলেজও ছিল না ব্যাপক অ্যাওয়ারনেসও ছিল না আমাদের দেশে পর্দার নামে যে আটকে রাখতো কিন্তু পর্দাটা মানেই তো হলো যে তারা পর্দা নিয়ে ঘরে বাইরে আসার জন্যই তো পর্দা দেওয়া হয়েছে মানে ইসলাম পর্দা ফরজ করেছে কেন ফরজ করেছে এটি পর্দা ফরজ করার অর্থ এদিকে বোঝা যায় এই কনসেপ্টটা থেকেই বোঝা যায় যে তারা প্রয়োজনে বের হবে কারণ বেরি যদি না হয় তো পর্দা ফরজ করার প্রশ্নই আসে তো এগুলো অজ্ঞতা থেকেই প্রধানত দ্বিতীয় কিছু যৌক্তিক কারণে ছিল এক সময় যখন মানে বিশৃঙ্খলার সময় যখন চলে আসছিল মুসলমানদের মধ্যে মানে হানাহানি মারামারি আন্তকুন্দল এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সাথে দলাদলি খুনো খুনি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ যখন হয়েছিল তখন মহিলারা কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায়ও ছিল তখন অনেকেই মহিলা আর গার্জিয়ান যারা ছিলেন তারা মনে করতেন যে না থাক তোমাদের মসজিদে যাওয়ার দরকার নেই জানা যা তো আরও পরের কথা সাধারণত পাঁচ ওয়াক্তের মসজিদেই যেতে দেওয়া হয়নি এটা নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলার একটা কারণ থেকেও এটাও একটা কারণ ছিল এটা পরবর্তীতে মানে যে সমস্ত মানে আমাদের দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ইসলামে মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব সংঘাত সেগুলো একটা বড় কারণ এটার মধ্যে আর এখন পরিবেশ অনুকূল হওয়ার পরেও কেন দিচ্ছে না এটা প্রধানত আমাদের অজ্ঞতা এই কারণ আচ্ছা যে আমাদের এক ভাই আমাদের একটা ইমেল থেকে প্রশ্ন এসেছে যে আব্দুল কাদির ভাই জানতে চেয়েছেন যে মুসলিম পুরুষরা অমুসলিম নারীকে বিবাহ করতে পারবে কি না এবং যদি বিবাহ করে এবং তাদের সন্তানদের পরিচয় কি হবে এইটা এখন আমাদের খুব কমন বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশেষ করে আমাদের এই যে মাল্টি ডাইভার্সিটির কারণে বিভিন্ন মুসলিম দেশের ছেলেরা বিভিন্ন অমুসলিম দেশে ইমিগ্রেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন মাইগ্রেশনের মাধ্যমে তারা চাকরি করছে একসময় নাগরিকত্ব অর্জন করছে বিভিন্ন পড়তে যাচ্ছে চাকরি করতে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে ওই মাল্টিকালচারাল বিভিন্ন এথনিক গ্রুপের সাথে তাদের পরিচয় হচ্ছে সেখানে অনেকে বিবাহ সাথীতে আবদ্ধ হচ্ছে এটা খুব কমন ঘটনা হচ্ছে এখন বিশেষ করে আমাদের এই মধ্যপ্রাচ্য এবং এই ভারতবর্ষের মুসলিম যে সমস্ত ছেলে মেয়েগুলো বাইরে যাচ্ছে মেয়েরা অমুসলিম ছেলে বিয়ে খুব কমই করছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরা দেখা যাচ্ছে অমুসলিম মেয়েদেরকে বিয়ে করছে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে অনেকে তার ইমিগ্রেশনের প্রয়োজনে অনেকে তার গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রয়োজন অনেকে তার পাসপোর্ট পাওয়ার প্রয়োজনেও করছে তো এই সমস্ত ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখতে পাই একটা হলো বিবাহটা হবে কোনো মহসিনই না গাইরা মুসাফিহীন একটা সৎ উদ্দেশ্যে হতে হবে যদি বিয়ের সময় উদ্দেশ্যটাই কোনো বধ থাকে তাহলে সেখানে আর ইসলামের বিধান খুঁজে লাভ নেই ইসলাম অসততাকে প্রমোটই করে না প্রতারণা করার সুযোগই নেই সুযোগ নেই হ্যাঁ ছেলে মেয়েকে পছন্দ হয়েছে মেয়ে ছেলেকে পছন্দ ছেলের পরিবার ও মেয়ের পরিবারকে পছন্দ করেছে মেয়ের পরিবার ও ছেলের পরিবারকে পছন্দ করেছে এখন বিয়েটা যদি হতে হয় তাহলে কি ব্যাপার হয় ইসলাম দুই শ্রেণীর অমুসলিমকে বিয়ের জন্য অমুসলিম নারীকে বিয়ের জন্য বৈধ করেছে যাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয় ইহুদি এবং খ্রিস্টান ইহুদ নাসারা যেটা কোরআন সোনার পরিভাষায় তাদের মেয়েদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে যদিও আমাদের কোনো কোনো আলেম বলতে চান রাসুল সাল্লামের সময়ে যে
ইহুদিদের বিয়ে করার প্রয়োজন নেই তারা মুসলমানই বহু মহিলা পাবে বহু ভালো প্রদানশীল মহিলা পাবে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই মানে প্রয়োজনটা তাদের ক্ষেত্রেই দেখা দেয় যারা রাসুল সাল্লামের সময়কার জীবন ধারায় যে প্র্যাকটিসিং মুসলিম হিসেবে তাদের জীবনে যে ইসলামের যে ছাপ মুসলমানের মধ্যে সেই প্রকৃত মুসলমানিত্ব নেই আর ওই হিন্দু মানে ওই যে খ্রিস্টান বা ইহুদি মেয়েটার মধ্যেও প্রকৃত খ্রিস্টানত্ব বা ইহুদিত্ব নেই সুতরাং তাদের মতো এমন দেখা গেছে যে মানে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ধর্মীয় একটা গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকে অনেকে করে এই বিভাগগুলো হচ্ছে তো আমাদের দেশে একটা আন্তধর্মী বিবাহ নিয়ে একটা আইন হওয়ার একটা কথা উঠেছিল এটা আইনের দরকার নেই ইসলামিটা অনুমতি দিয়েই রেখেছে যদি কেউ মনে করে করতে পারবে কিন্তু সে ধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে হিন্দুদেরকে নিষেধ করা হয়েছে কেন তারা ধর্ম তারা হলো মুশেক তারা আল্লাহতে মানে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে এই জন্যে দুইটা মানে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে রাখা হয়েছে এটা বৈধ যদি এখন মুসলমান যে ছেলেটা সেও সত্যিকার ইসলাম ধর্ম থেকে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে তার আচার আচরণ চিন্তা চেতনা কার্যক্রম অনুরূপভাবে মেয়েটাও হয়তো নেমে এসেছে সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা আল খাবিস উল খাবিস এরকম আল খাবিস লিল খাবিস এখন প্রশ্ন হলো যদি খুব একদম প্র্যাকটিসিং মুসলমান সব শরীয়তে সব সীমা রেখা মেনটেন করে যে ছেলেটা চলতে চায় তার ওখানে না যাওয়াই উত্তম তারপরে যে কোনো কারণে ছেলে এবং মেয়ে যদি মুসলিম ছেলে এবং মানে অন্য খ্রিস্টান বা ইহুদি মেয়ে যদি বিয়ে হয় তাহলে ছেলে মেয়ের পরিচয় কি হবে কুল্লু মাউলুদ নিউল আদু আল আল ফেতরা ফাহ বিদানি আউ ইউ নসরানি আউ ইউ মাজেসানি আল্লাহ রাসুল বলছেন যে প্রত্যেকটা সন্তান মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে ফেতরাতের উপর অর্থাৎ ইসলামের উপর আল্লাহকে চেনার বা আল্লাহর সামনে অনুগত বান্দা হিসেবেই আসে পরবর্তীতে সে তার বাবা মা তাকে হয় ইহুদি বানায় না হয় নাসারা বানায় না হয় তাকে মানে মোশ্রেক বানায় ইমাজ জিসানি মানে মাজুসি মানে হলো মোশ্রেক অগ্নি পূজা হোক যা কোনো পূজাই হোক তো ফিতরাতের উপরে থাকবে এটি হলো একটা কমন কনসেপ্ট আর প্র্যাকটিক্যাল অবস্থাটা যেটা সেগুলো এই বাচ্চাটা যতদিন পর্যন্ত ম্যাচিউর না হবে ততদিন পর তো সে ফেতরাতের মধ্যে আছে বলেই ধরে নেওয়া হবে ম্যাচিউর হওয়ার পরে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পরে সে ধর্মটা কোনো মানে ইনহেরিটেড বিষয় নয় এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো বিষয় নয় এটা বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা অর্জন করার বিষয় এটা ঘোষণা করার বিষয় মানার বিষয় সে যখন বড় হবে তখন সে যদি মনে করে যে আমি আমার ইসলাম ধর্মটাই আমার পছন্দের আমি ইসলাম ধর্মে দাখিল হবে সে ইসলাম ধর্মে মানে দীক্ষিত হয়ে যাবে আর যদি মনে করে যে না আমি মানে মা যেহেতু খ্রিস্টান আমি আমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করব সে করতে পারে অথবা সে যদি মনে করে তৃতীয় কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে অথবা একেবারে ধর্মহীন হয়ে সে নাস্তিক হয়ে যাবে তার সম্পূর্ণ একতিয়ার তার স্বাধীন হওয়ার পরে তার নিজের সেই একতিয়ার রয়েছে সেই স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু যদি সে সিদ্ধান্ত সঠিক নিয়ে থাকে আল্লাহ তাকে সেভাবে পুরস্কৃত করবেন অথবা সিদ্ধান্ত ভুল নিয়ে থাকলে সে আল্লাহর দরবারে সে সেভাবে মোয়াখাজা হবে বড় হওয়ার পরে এক একান্তই তার নিজস্ব একতিয়ার হবে বিষয়টা এর আগ পর্যন্ত বাবা মার মাঝখানেই সে থাকবে না খ্রিস্টান না অন্য কোনো ধর্ম বাবা মায়ের শিশু সন্তান হিসেবে সে বড় হতে থাকবে আচ্ছা আমাদের আরেকটি ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে কুকুর পালন বৈধ কি না হ্যাঁ বৈধ এবং কুকুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রভু ভক্ত এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রাণী হিসাবে এখনও কুকুরের উপরে নির্ভর করা হয় এবং বিশেষ করে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এখনও বড় বড় মানে বাহিনী যারা যারা অত্যাধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ অত্যাধুনিক বিভিন্ন ডিভাইস যারা ব্যবহার করে তারাও মানে অনেক সময় ডিটেকটিভ কাজে এখনও কুকুরের উপর নির্ভর করে নিরাপত্তার জন্য কুকুরকে পালন করা যায় নিরাপত্তার জন্য শিকারের জন্য কোনো ডিটেকটিভ কাজে ব্যবহার করার জন্য তবে মনে রাখতে হবে যে কুকুর থেকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কুকুর কোনো পাত্রে যদি মুখ দেয় তাহলে সেই পাত্রের মানে খাবার এবং পাত্র সহ সেটা মানে নাপাক হয়ে যায় সেটা সাতবার ধুইতে হবে এবং কমপক্ষে একবার মাটি দিয়ে ঘষতে হবে মেডিকেল সায়েন্স পরবর্তীতে প্রমাণ করেছে আল্লাহ রাসুল হাদিসটা ব্যাখ্যা করতে আল্লাহ রাসুল হাদিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা প্রমাণ করেছে কুকুরের লালাতে এক ধরনের জীবাণু আছে যে জীবাণুটা মাটির ঘর্ষণ ছাড়া নষ্ট হয় না এই জন্য কুকুর যেন কোনো মানে খাবারে মুখ না দেয় পাত্রে মুখ না দেয় সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আর নোংরা কুকুর যেগুলো ময়লা আবর্জনায় গড়াগড়ি করে ডেনে গড়াগড়ি করে এগুলোর থেকে দূরে থাকতে হবে কারণ এগুলো পরিবেশকে নষ্ট করে এবং এগুলো অপবিত্রতা এবং মানে ইয়া নষ্ট করে দেয় মানুষের পরিচ্ছন্নতাকে নষ্ট করবে এগুলোর থেকে দূরে থাকতে হবে আর কুকুর পালার নাম করে অনেকে দেখা যায় অতি আবেগে আল্লাহ দিয়ে বাচ্চার সাথে কুকুর মানে বিছানায় নিয়ে ঘুমাচ্ছে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে তো এগুলো আবার অতি বাড়াবাড়িটাও কোনো বিষয়ে বা ওলা তা এত ইন্নাল্লাহ হেবুল মতাদিন কুকুরকে কুকুরের মতো রাখতে হবে পাহার
তো এই জন্য বাচ্চাদের সাথে ঢলাঢলি করা ঘষাঘষি করা এই বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করা উচিত নয় এই কারণে ওলাতুল কবি আইদি কুম এলাত তাহালুক আল্লাহ নিষেধ করেছেন যেটা ক্ষতিকর যেটা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে সেটা থেকে তোমরা দূরে থাকো নিজেদেরকে সেভাবে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না তো এই জন্য কুকুর পাড়া যাবে কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা এবং কিছু নিয়ম নীতি মেনে কিছু রুল রেগুলেশন মেনে সেটা করতে হবে শিশুদের যে খেলনা পুতুল সেখানে মানুষের পুতুল থাকে বা অন্য প্রাণীরও থাকে এটি খেলনা হিসেবে জায়েজ কি না হ্যাঁ খেলনা হিসেবে জায়েজ তবে যতটুকু সম্ভব বাচ্চাদেরকে এমন কোনো পুতুল দেওয়া উচিত নয় যেগুলো আস্তে আস্তে অস্থিরতার দিকে দাবিত করে এখন বাজারে এরকম অনেক পুতুল পাওয়া যায় যেই পুতুলগুলো নাচতেছে এবং খুব অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেছে এবং বাচ্চারা খুব আকৃষ্ট হচ্ছে সেগুলোর প্রতি এবং এগুলো বাচ্চাদেরকে একসময় কিন্তু আসক্ত করে ফেলে তখন দেখা যায় যে এই পুতুলটা ছাড়া সে থাকতে পারে না এরকম বড় বড় কুত্তা কুকুর মানে হনুমান এরকম বিরাট বড় বড় পুতুল বানাচ্ছে বাচ্চারা ওগুলো নিয়ে ঘুমাচ্ছে সেখানে পশমের এই পশম থেকে কিন্তু আপনার ওই বিভিন্ন সাইনোস প্রবলেম হতে পারে তো হাফানির রোগ যাদের আছে তাদের প্রবলেম হতে পারে তো এই জন্যে সতর্কতার সাথে সাবধানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিবেশ মেনে এগুলো যদি মেনটেন করা হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই তবে যদি সেগুলো আবার অন্য কোনো আসক্তির দিকে নিয়ে যায় অথবা এটাকে বিশেষ কোনো মাত্রায় তার মধ্যে আলাদা কোনো ভক্তি আনানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটা আবার অন্য ধর্মের যে পূজার যাদের দেবতা মেনে পূজা করছে তাদের মূর্তি বা এরকম পুতুল বানিয়ে সেটা কি জায়জ হবে না সেটা জায়জ হবে না বললাম তো যে ভক্তি যদি চলে আসে কোনো বিষয়ে সেটা ব্যক্তি হোক তার দাদারও একটা তার দাদার একটা প্রতিমূর্তি তার বাবার একটা প্রতিমূর্তিও যদি ভক্তি শ্রদ্ধা করার জন্য করা হয় তাহলে কিন্তু খেলনা থাকলো না সেটা তাহলে সেটা না যায় এবং শীতগুলো কিন্তু শুরু হয়েছে মূলত যারা বিশিষ্টজন থেকে যারা বিশিষ্টজন যারা গুণী যারা বুজুর্গ তাদের প্রতিমূর্তিতে ভক্তি করার সূত্র ধরেই কিন্তু শীর্কের প্রচলন শুরু হয়েছে প্রশ্নটা কিন্তু আসছে আমাদের সেটা নিয়ে নয় প্রশ্নটা আসছে খেলনা নিয়ে বাচ্চারা খেলাধুলা করবে দুটো পুতুল ডাফাচ্ছে পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে তারপরে ওই চড়ুই পাখি ওই বিভিন্ন প্রাণীর মানে এগুলো সেগুলো দিয়ে তারা খেলনা খেলাধুলা করছে তো খেলাধুলা করতে কোনো বাধা নেই কিন্তু যেটা বললাম সেটা যেন ওই মন্দির দিকে যেগুলো আকৃষ্ট করে অশ্লীলতাকে প্রমোট করে এগুলো দেওয়া উচিত হবে না অন্য ধরনের প্রতীকগুলো সেই জিনিসগুলো যেন কোনো মানে ভক্তি আলাদা কোনো বিশেষ ইমোশন সেখানে কার মানে ক্রিয়েট না করে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যেমন অন্য ধর্মের আপনি যেটা বললেন যে অন্য ধর্মের কোনো প্রতীক অন্য ধর্মের কোনো প্রতিমা কিংবা অন্য মানে ধর্মের যে সমস্ত দেবদেবীগুলো নিয়ে যারা বানায় সেগুলো খেলনার মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করাটা উচিত হবে না কারণ সেখানে শুধু আর খেলনা থাকবে না তখন সেটা আরেকটা বিষয় নতুন যোগ হয়ে যাবে ভক্তি দিকে চলে যাবে ভক্তি দিকে চলে যাবে এবং সেগুলো ক্ষেত্র বিশেষে তার মধ্যে একটা শিরকি চেতনা জাগতে পারে এই জন্য এগুলো থেকে দূরে থাকা উচিত শেখ আপনাকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানে আমাদের আজকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের অনুষ্ঠান একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছে আগামী পর্ব হাতে আপনার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আপনাকেও ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শকবৃন্দকেও ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আমাদের সময় একেবারে শেষ হয়ে এলো আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহি ওবরকাত অজানাকে জানতে হলে অচেনাকে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি প্যানভিশন টিভি